Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Leeds College Peshawar. My good name, Mr. Faisal Ayub. I am lecturer of computer science. Today I would focus on an important topic about C programming language. So click, uh, so let's click down. So today we will discuss C programming language. Ke andar input in output statement means hum input in output statement c programming mein kis tarah declare kar sakte hai so aaj input in output ki statements uh, iski structures aur uski puri declaration aaj jo hai hum seekhenge so uh, input statement kaun sa hai aur output statement kya hai aur isko hum qc programming language ke andar istemal karte hai so aaj hum detail se dekhenge ki input kya hai और आउटपुट स्टेटमेंट क्या है क्यों हम डिक्लेअर करते हैं इसका मकसद क्या है इसका फायदा क्या है हम किस तरह इसको प्रोग्रामिंग के अंदर इजीली डिक्लेअर कर सकते हैं और किस तरह इसका डिक्लेरेशन हम प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग में देखेंगे इजीली सो so, पहला हमारे पास जो है वो हमारे पास है स्कैन एफ फंक्शन स्कैन एफ फंक्शन का मतलब ये है कि स्कैन एफ फंक्शन का यूज हम उस टाइम पर करेंगे जिस टाइम यूजर अपनी मर्जी का वैल्यू एक प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेअर करना चाहते हो मतलब क्या है कि अगर यूजर चाहता है कि मैं कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर करो और फिर वो मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए तो उस टाइम पे यूजर डिफाइन के लिए आप लोग जो है स्कैन एफ का इस्तेमाल करेंगे मतलब ये है कि अगर आप चाहते हो कि मैं खुद अपनी मर्जी का कोई भी वैल्यू जो है वो प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर करूं तो उस टाइम पे हम इस्तेमाल करेंगे स्कैन एफ स्कैन एफ फंक्शन हम उस टाइम पर यूज करेंगे जब यूजर से प्रोग्राम वैल्यू मांगेगा कि इंटर द नंबर ऑफ ए तो इंटर द नंबर ऑफ ए एक मैसेज डिक्लेयर होगा प्रिंट एफ के थ्रू और फिर स्कैन एफ फंक्शन क्या किरदार अदा करेगा कि कीबोर्ड से हम कोई भी वैल्यू इसके अंदर इनपुट करेंगे और फिर वही वैल्यू जो है वो कीबोर्ड से एक्सेप्ट करके हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करेगा सो so, मतलब स्कैन एफ फंक्शन ये इट इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ये हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है मतलब क्या है कि ये सी की लाइब्रेरी में पहले ही मेंशन किया गया है ठीक है दूसरा हमारे पास ये कि ये एस फाइल के साथ लिंक है मतलब स्टैंडर्ड इनपुट इन आउटपुट हीडर फाइल के साथ लिंक है जब भी हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उस टाइम पे आप लोग जो है एस जो लाइब्रेरी उसको डिक्लेयर करना है मतलब क्या है कि आप सी प्रोग्रामिंग या सी में जो भी आप फंक्शन डिक्लेयर करना चाहते हो तो उस टाइम पे आप लोग जो है उसकी लाइब्रेरी को भी मैंशन करेंगे अगर आप मैथ्स की कोई फंक्शन लिखेंगे तो आप मैथ डॉट एच डिक्लेयर करेंगे मींस ये है कि जो भी आप फंक्शन जो भी आप चीज आप इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए आप ऊपर जो है वैल्यू भी मेंशन करेंगे इसके बाद ये इट इज अ केस सेंसिटिव ये हमारे पास केस सेंसिटिव है आप लोगों को इसको स्मॉल में लिखना है अगर आप कैपिटल में लिखेंगे कोई वर्ड्स ऊपर नीचे या कोई वर्ड्स आगे पीछे लिखेंगे तो फिर आपकी प्रोग्रामिंग आपको एरर देगा आपका कंपाइलर जो है वो इसको फिर रीड रीड करेगा और फिर आपकी एरर जो है वो स्क्रीन पर डिबग होगा तो ये केस सेंसिटिव है इसमें एहतियात करना है इसको एक प्रॉपर तरीके से लिखना है जिस तरह ये लाइब्रेरी में डिफाइन है नेक्स्ट हमारे पास है इट इज यूज टू टेक यूजर इनपुट इट रन टाइम मतलब क्या है कि ये जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं जब आपकी प्रोग्राम रन हो जाता है तो रनिंग के बाद यूजर से वैल्यू मांगा जाता है कि आप कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करें चाहे जो भी आपकी मर्जी है जो वैल्यू आप एंटर करना चाहे वो कीबोर्ड से एंटर करें तो वो अपनी मर्जी का जो ये प्रोग्राम देता है वो स्कैन एफ के थ्रू हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर की बोर्ड एंड प्रिंट इज इट वन द आउटपुट स्क्रीन मतलब क्या है कि यूजर अपनी मर्जी का कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से दे देता है और फिर इसके बाद प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू वो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें अहम बात याद रखना है इसके अंदर हम एम्पर्सन सिंबल इज यूज टू सिट एड्रेस ऑफ वेरिएबल इसमें एक की पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप स्कैन एफ फंक्शन का यूज करेंगे तो स्कैन एफ फंक्शन के अंदर आप लोग एम्पर्सन साइन इस्तेमाल करेंगे एम्पर्सन साइन ये वेरिएबल की एड्रेस को शो करता है कि आपकी ये वैल्यू इस वेरिएबल किस एड्रेस पर स्टोर होगा तो उसी परमानेंट एड्रेस स्पेसिफिक एड्रेस पर वो क्या करता है वो आपकी वैल्यू को चेंज करता है आपकी वैल्यू को जो है वो वहां पर डिक्लेयर करता है सो so, यहां पर अगर सिंपली हम इसकी साइंटिस को जरा देखें तो साइंटिक्स में यहां पर हमारे पास लिखा हुआ है स्कैन एफ स्कैन एफ एक फंक्शन है यहां पर हमारे पास ये फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या चीज है वो भी हम आज हम प्रैक्टिकली डिटेल से इसको एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर हर वेरिएबल के लिए हर हर वेरिएबल के लिए हम एक डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं उसी डेटा टाइप का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर है फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब यही है कि अगर 
आप जो भी वैल्यू आप जो है डेटा टाइप में स्टोर करेंगे तो उसी डेटा टाइप वो वैल्यू जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर शो करता है जिस तरह हम परसेंटेज डी इस्तेमाल करते हैं वो इंटीजर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज एफ इस्तेमाल करते हैं फ्लॉट के लिए इस्तेमाल करते हैं परसेंटेज एल हम इस्तेमाल करते हैं डबल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस तरह परसेंटेज सी हम इस्तेमाल करते हैं करेक्टर के लिए और परसेंटेज एस हम इस्तेमाल करते हैं स्ट्रिंग के लिए मतलब क्या है कि आप जो भी डेटा टाइप जिस वेरिएबल के लिए जो भी डेटा टाइप रखेंगे वही फॉर्मेट स्पेसिफायर आप लोगों को पहले यहां पर मेंशन करना होगा फिर इसके बाद एड्रेस ऑफ वेरिएबल एड्रेस ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या है कि आपको इंपर्सन साइन लिखना है और फिर इसके बाद उसी वेरिएबल का नेम लिखना है जो वेरिएबल आपने प्रोग्रामिंग के अंदर डिक्लेयर किया है सो so चलो चलते हैं यहां पर हम प्रैक्टिकली उसको सीखते हैं कि प्रैक्टिकली हम एक प्रोग्राम को किस तरह टाइप करते हैं सो so, प्रैक्टिकली सीखने से पहले आप लोग एक बात याद रखें जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो पहले आपको हिडर फाइल को डिक्लेयर करना है फिर इसके बाद मेन फंक्शन को डिक्लेयर करना है फिर इसके बाद डिफरेंट स्टेटमेंट जो है यहां पर हम डिक्लेयर करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे हेश एनक्लूड यहां पर हमारे पास क्या है एस टी डी आई ओ डॉट एच मतलब क्या है कि पहले हमने लाइब्रेरी को डिफाइन किया पहले हमने जो है लाइब्रेरी को डिफाइन किया एस टी डी आई ओ डॉट एच एस का मतलब स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डॉट एच हिडर फाइल का एक्सटेंशन है मतलब क्या है कि हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिक्लेयर किया जिसमें इनपुट और आउटपुट जो है वो रिजर्व है फिर इसके बाद हम क्या करते हैं यहां पर हमारे पास है आई एन टी मेन यहां पर फिर हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं फिर इसके बाद हम बॉडी को स्टार्ट करते हैं सो बॉडी के स्टार्टिंग के बाद फिर हम क्या करते हैं फिर जो है हम एक वेरिएबल कोई भी वेरिएबल जो है यहां पर हम डिक्लेयर करते हैं फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया पहले मैंने डेटा टाइप लिखा आई एन टी मैंने इंटीजर डेटा टाइप मेंशन किया फिर इसके अंदर ए बी एन सम एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया मतलब क्या है कि यहां पर हमने पहले जो है लाइब्रेरी को मेंशन किया फिर लाइब्रेरी के अंदर आई एन टी मेन फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया जो हमें रिटर्न वैल्यू देता है और फिर इसके बाद हमने कोई भी वेरिएबल के नाम लिखे मतलब क्या है कि यहां पर हमारे पास क्या है इसको हम डेटा टाइप कहते हैं फिर ये एक वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल ये तीसरा वेरिएबल मतलब थर्ड थ्री वेरिएबल हमने यहां पर डिक्लेयर किया फिर यहां पर मैंने टर्मिनेटर का साइन लगाया फिर इसके बाद मैं क्या करता हूं फिर यहां पर मैं कहता हूं कि मुझे कोई भी मैसेज स्क्रीन से डिस्प्ले हो जाए कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंटर द वैल्यू ऑफ बी जो भी है आप यहां पर क्या करें आप यहां पर जो है मैंशन करें तो आप आउटपुट के लिए मैसेज के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रिंट एफ प्रिंट एफ हमारे पास क्या है ये मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या तो वेरिएबल के थ्रू हम डिस्प्ले करते हैं या जो है जनरली आम सिंपली हम सिर्फ टेक्स्ट को यहां पर डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं यहां पर मैं लिखता हूं कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए यहां पर मैंने सिंपल एक प्रोग्रामिंग यहां पर टाइप किया यहां पर सिंपल से एक मैसेज मैंने यहां पर डिस्प्ले किया कि प्रिंट प्रिंट एफ यहां पर मैंने क्या लिखा इंटर द वैल्यू ऑफ ए एंटर द वैल्यू ऑफ वट द वैल्यू ऑफ ए आप ए की कोई भी वैल्यू एंटर करें तो यहां पर ये तो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करेगा अगर आप इसके बाद आप प्रोग्राम को रन करेंगे कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो ये प्रोग्राम आपसे वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा ये तब एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम स्कैन फंक्शन का यूज ना करें तो यहां पर फिर आएंगे यहां पर क्या करेंगे यहां पर लिखेंगे हम स्कैन फंक्शन यहां पर हमने स्कैन एफ फंक्शन को डिक्लेयर किया स्कैन एफ फंक्शन के बाद क्या करना है स्कैन एफ फंक्शन के बाद यहां पर डबल स्ट्रिंग लगाना है यहां पर फॉर्मेट स्पेसिफायर यहां पर हमने इंटीजर को डिक्लेयर किया तो इंटीजर का जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो हमारे पास है परसेंटेज डी परसेंटेज डी हमारे पास इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो यहां पर मैंने लिखा क्या चीज यहां पर मैंने लिखा परसेंटेज डी फिर इसके बाद मैंने कॉमा साइन लगाया फिर मैंने इंपर्सन साइन लगाया और फिर इसके बाद इस वेरिएबल का नाम लिखा जिस वेरिएबल की एंट्री हम की के थ्रू करेंगे तो यहां पर मैंने ए लिखा और फिर इसके बाद जो है ब्रेस को क्लोज किया और यहां पर मैंने टर्मिनेटर लगाया मतलब क्या है कि पहले मैंने मैसेज शो किया कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए आप ए की कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी का कोई भी वैल्यू आप कीबोर्ड से इंटर करें तो यहां पर स्कैन एफ स्कैन एफ में परसेंटेज डी और यहां पर एम्परसन ए यहां पर मैंने बताया कि परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर के तो यहां पर मैंने बताया कि हम यहां से कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से एंटर करेंगे ठीक है फिर यहां पर एम्परसन साइन यहां ए जो है ये वेरिएबल है यहां पर ए जो है यहां पर इसके लिए मेमोरी में हमारे पास स्पेस रिजर्व होता है स्पेसिफिक लोकेशन होता है तो ये तो हम वैल्यू एंटर करेंगे लेकिन किस एड्रेस पर एंटर करेंगे तो यहां पर एम्परसन साइन ये एक्चुअल एड्रेस जो वेरिएबल के लिए रिजर्व है इसमें क्या करता है वो वैल्यू को जो है वो यहां पर स्टोर करता है इसके 
बाद फिर हम कहते हैं यहां से मैंने जो भी वैल्यू एंटर किया वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा हम तो वैल्यू एंटर करेंगे लेकिन जब एंटर प्रेस करेंगे तो स्क्रीन एम आ जाएगा तो हम क्या करेंगे अब इसकी आउटपुट को हमें डिस्प्ले करना है तो यहां पर प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज किया प्रिंट एफ फंक्शन ये आउटपुट स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या करता है हमारी वैल्यू को जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है और यहां पर स्कैन एफ फंक्शन कोई भी वैल्यू यूजर से एक्सेप्ट करता है ठीक है तो फिर इसके बाद मुझे क्या करना है जो वैल्यू मैं यहां कीबोर्ड से इंटर करूं फिर उसे मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे डिस्प्ले के लिए मैं सिंपल सा प्रिंट एफ फंक्शन लिखूंगा और प्रिंट एफ फंक्शन के बाद जो है यहां पर मैं डबल कोट यहां पर दे दूंगा परसेंटेज डी और यहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा और वेरिएबल का नाम लिखो जिस वेरिएबल का वैल्यू मैं शो करना चाहता हूं तो फिर मैं क्या करूंगा टर्मिनेटर यहां पर लगा दूंगा जब मैंने यहां पर टर्मिनेटर लगाया तो मैंने इस प्रोग्रामिंग में क्या कहा कि मैंने तीन वेरिएबल को डिक्लेयर किया है ए बी सी एंड सम के नाम से मतलब तीन वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया एक ए के नाम से है दूसरा बी के नाम से है और तीसरा सम के नाम से है फिर यहां पर मैंने प्रिंट एफ में कोई मैसेज दिया कि एंटर द वैल्यू ऑफ ए आप ए की कोई भी वैल्यू की से एंटर करें तो फिर यहां पर मैंने फंक्शन दिया परसेंटेज डी और यहां पर मैंने जो है फॉर्मेट स्पेसिफाई यहां पर मैंने एम्परसन साइन और फिर यहां पर मैंने वेरिएबल का नाम लिखा फिर इसके बाद मैंने प्रिंट एफ लिखा क्यों कि जो भी वैल्यू हम की से एंटर करेंगे वही वैल्यू इसके थ्रू हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाते हैं तो इसके बाद क्या होता है इसके बाद अगर आप इस प्रोग्रामिंग की जरा आउटपुट को देखें तो आउटपुट क्या आएगा आउटपुट ये आएगा कि पहले जब भी आप इसको रन करेंगे सो रन टाइम ये क्या मांगेगा ये आपको कहेगा कि इंटर द वैल्यू ऑफ ए आप ए की कोई भी वैल्यू एंटर करें तो यहां पर कर्जर ब्लैंकिंग करेगा यहां पर ब्लैंकिंग करेंगे ये वेट करेगा आपके लिए कि आप कोई भी वैल्यू कीबोर्ड से इंटर करें तो फिर आप जो भी वैल्यू कीबोर्ड से यहां पर इंटर करते हो फॉर एग्जांपल आपने इंटर किया 45 आपने फॉर एग्जांपल सिंपल से एक नंबर एंटर किया 45 जब आपने 45 नंबर यहां पर 45 यूज किया तो फिर इसके बाद जब भी आप एंटर प्रेस करते हो मतलब क्या है कि यहां पर आप जब एंटर प्रेस करते हो तो एंटर प्रेस के बाद आपके साथ क्या हो जाता है स्क्रीन पर जो है हमारे पास डिस्प्ले हो जाता है क्या चीज के द 45 a इज इक्वल टू 45 मतलब यहां पर क्या हो जाता है कि a के अंदर 45 हमारे पास स्टोर हो गया डिक्लेयर हो गया सो so यहां पर क्या है यहां पर पहले मैंने ये बताया कि सिंपल प्रोग्रामिंग में कि मुझे कोई भी वैल्यू की बोर्ड से इंटर करना है तो यहां से मैंने सिंपल से एक वैल्यू दिया और इसके बाद जो है मैंने वो वैल्यू को क्या किया स्क्रीन पर डिस्प्ले किया तो स्कैन फंक्शन का फंक्शन यही है हम उसको उस टाइम पर इस्तेमाल करेंगे उस टाइम में हम उस प्रोग्रामिंग के अंदर उसको डिक्लेयर करेंगे जब भी हमें कोई भी वैल्यू अपनी मर्जी का किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर देना है सो so, उस टाइम पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे स्कैन फंक्शन स्कैन फंक्शन का किरदार बहुत ज्यादा है इंशाल्लाह हम आगे प्रोग्रामिंग में भी पढ़ेंगे आगे जितना भी हमारे पास प्रोग्रामिंग उसके अंदर ही हम पढ़ेंगे सो so, ये एक सिंपल प्रोग्रामिंग था स्कैन एफ फंक्शन का तो स्कैन एफ फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंट एफ फंक्शन को भी डिक्लेयर किया अब स्कैन एफ फंक्शन और प्रिंट एफ फंक्शन ये दो ऐसे फंक्शन है कि डेली लाइफ पे हम ज्यादातर इसको प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं अब अब अगर आप प्रिंट एफ की फंक्शन को जरा देखें ये भी वही प्रीडिफाइन है ये भी हमारे पास क्या है एस सी डी आई ओ डॉट एस लाइब्रेरी के साथ लिंक है और दूसरी बात है कि ये भी कैस सेंसिटिव है और ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई भी वैल्यू हमें यूजर से क्या करना है स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है या कोई भी वैल्यू एक सिंपल सा टेक्स हो वो मुझे आउटपुट प्रोग्राम के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करना है तो उस टाइम पे हम प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर मैंने स्कैन एफ और प्रिंट एफ दोनों को कंबाइन ही यूज किया है यहां पर मैंने आई एन टी ए बी सम के नाम से मैंने वेरिएबल बनाए पर यहां पर देखो मैंने प्रिंट एफ यूज किया प्रिंट एफ यहां पर मैंने क्यों यूज किया मुझे एक सिंपल सा मैसेज डिस्प्ले करना है तो या तो प्रिंट एफ आप उस टाइम इस्तेमाल करेंगे विदाउट वेरिएबल वेरिएबल के बगैर जो है आप इसको क्या करेंगे डिक्लेयर करेंगे सो प्रिंट एफ यहां पर सिंपल डबल स्ट्रिंग में आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे कोई भी मैसेज लिखेंगे वो आप सिंपली वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा लेकिन दूसरा हमारे पास है विद वेरिएबल विद वेरिएबल का एग्जाम्पल भी मैंने यहां पर लिखा है अगर आप यहां पर देखते हुए सिंपल ये हमारे पास विदाउट वेरिएबल है लेकिन अगर आप यहां गौर से देखें तो ये प्रिंट एफ जो है ये हमारे पास क्या है ये परसेंटेज डी और यहां पर मैंने फिर वेरिएबल को मेंशन किया तो ये विद वेरिएबल है और ये विदाउट वेरिएबल है ये सिर्फ मैसेज के लिए है और ये जो है आपकी वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होगा वो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है सो प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन डेली लाइफ में हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके प्रोग्रामिंग सी एंड सी प्लस प्लस में जो है हम मुख्तलिफ स्कैन एफ एंड प्रिंट